Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal lo que son los eventos de esta semana de Naruto Online. Así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho esto, es el segundo vídeo del día, como prometí, y lógicamente tenemos pequeñas novedades. La primera de todas es la cartera de Naruto, así que significa que deberíamos de estar muy cerca de... Eh, básicamente el manequineco en teoría entre la semana que viene y a muy tardar la siguiente debería de venir manequineco así que vigilad mucho los cupones que tenéis a la hora de utilizarlos en los eventos dicho esto tenemos de vuelta lo que es la práctica de cinco elementos así que darle duro que podéis conseguir lo que son pociones de entrenamiento tenéis diferentes tácticas lógicamente en el canal y también tenemos lo que es nuevo evento en principio esas son las principales eh, novedades aparte de una cosa muy importante que es básicamente el ninja que nos dan en el login de este mes que es básicamente el Orochimaru Akatsuki ahora sí dicho esto vamos a lo que son los puntos candentes limitados que nos toca esta semana que básicamente seguimos con la recarga acumulada ya que es hasta el día 12 de octubre lógicamente está explicado en el canal qué es lo que viene en cada caja de ellas pero bueno no nos vamos a enrollar mucho aquí Ahora bien, tenemos lo que es el nuevo evento, ¿vale? Lo que es ayuda para los estudios. Básicamente tenemos dos fases. Una de ellas es simplemente ir logueando todos y cada uno de los días. Así que a medida que vayamos cumpliendo lo que es 7, 14, 21, 28 y el mes completo, tendremos los premios pertinentes. Y luego tenemos lo que es la parte de abajo, que esto la única manera de acceder a ello simplemente es estar offline, no conectar. ¿Cuál es el problema de esto? Que solo podemos recuperar la friolera de 7 días y los recursos de los cuales eh, podemos llegar a conseguir son menos de los que conseguiríamos si logueamos cada uno de los días. ¿Renta? Sinceramente no, prefiero yo loguear todos y cada uno de los días que creo que le puede sacar bastante más rendimiento. Así que es muy sencillito este evento. Tenemos ahora sí lo que es el reembolso de recarga acumulado, vale, hasta un total de 20.000 lingotes, en el cual pues, podéis conseguir lo que son pociones de entrenamiento, el paquete del rollo secreto, tenemos también cofres de asistentes, test de habilidad avanzados, el cofre super asistente y luego tenemos fragmentos de la nueva ginata, vale, la última que vino, lo que es el estilo chino, aparte de fragmentos del atlas del rollo secreto, pero solo tenemos fijos lo que son 40 fragmentos. Los otros los podemos llegar a conseguir por estas cajitas, ya que también nos puede llegar a dropear, en el caso que queramos, Sunade Quinto Hoka, que teniendo en cuenta que tiene su breakthrough, está bastante interesante. Tenemos lo que es el pacto de girasoles, ¿vale? Los premios son los mismos de siempre, no cambian absolutamente nada. Tenemos una semana para poderlo completar, quien quiera acceder a ella, devastando o simplemente gastando lo que son eh, lingotes. Son 250 flores, vale, queda confirmada en las instrucciones, salvo error de texto, deberían de ser 250, así que ya depende de cada uno de vosotros participar o no. Tenemos lo que es el gran jackpot, ¿vale? Para los que recargan, lógicamente tendrán tiradas en esta ruleta. Ya depende de la suerte que tengáis. Tendréis un, unos premios o tendréis otros. Tenemos lo que es el super carnaval, ¿vale? Lógicamente esta es la famosa tienda que se acerca lo que es la matanza. ¿Vale? El mensaje que se solemos tener siempre. Lógicamente aquí solo se puede comprar por lingotes. Así que ya depende de vosotros poder conseguir lo que es una buena oferta o no a partir de ahí tenéis lo que es la ruleta de la cual las tiradas gratis si no las gastáis en un día en concreto se van acumulando lo suyo es mirad de lanzarlas cuando hay mayor número de premios lógicamente aquí por ejemplo me interesaría fragmentos de lobito lógicamente no iba a tocar hay bastantes cositas interesantes Luego tenemos lo que es el bazar, ¿vale? En lo que es la ruleta podemos llegar a conseguir cupones de descuento. Aquí todo el mundo puede acceder, ¿vale? Tenemos lo que es las, los fragmentos de táctica, tenemos concursos teniendo en cuenta que tenemos reembolso esta semana. 
refino, tenemos las esencias de tesoro en este caso. Eh, digamos que cualquiera de ellos, o sea, todo lo que es el grupo podemos llegar a conseguirlo. Está bastante interesante. Naruto Ronin, tenemos la selección de Monte de Mioboku, llaves de la cueva y rompesellos grandes. También tenemos lo que es selección de cartas de vínculo, Magatamas eh, nivel 5, lo que es el cofre de asistente 2, en el cual pues tenemos también fragmentos de bandera, aparte de lo normal, y luego el paquete valioso del rollo secreto, lógicamente sin el Atlas. Y lo más rentable, sin lugar a dudas, es el cofre de esencias de tesoro, que básicamente conseguís una buena suma por 2000 cupones. Lógicamente, teniendo bastante cerca un manequín eco, no merece la pena gastar. Y por último, tenemos el super exclusivo, del cual la única manera de acceder es básicamente haciendo una recarga de 500 lingotes o un consumo de 1000 antes de poder empezar a comprar en esta tienda. Los premios son los mismos de siempre, básicamente, refino, tenemos la esencia de tesoro avanzada, lo que son cofre de pociones y luego fragmentos de Kurochuchi Salsara, lógicamente lo que son las esencias de tesoro avanzadas, teniendo en cuenta que es solo una por 7500 sale más rentable en la otra tienda. Luego tenemos lo que es el rollo secreto, a elección, tenemos también el cuarto Raikage Kimono, conjuros y la Suna de Kimono. En principio aquí los conjuros como mucho y poquito más. Tenemos lo que es el favor del gato, simplemente es hacer la tarea pertinente, también la podemos llegar a comprar a medida que vayamos consumiendo lo que son eh, reembolsos, tendremos lo que es el, los puntos para poder entrar o no en dicho ranking. Los premios son los de siempre, así que tampoco los hemos revisado tantas veces que tampoco merece la pena repetirlo otra vez más. Tenéis vídeos anteriores donde se ve lo que es eh, dicha ruleta, pero lo interesante es lo que se puede llegar a canjear. Tenemos a Kakashi Verano, tenemos a Minato Edo Tensei, Madara Edo Tensei, Zabuza Samurai Errante, Suna de Bikini, luego tenemos a Kisame Samejada Fusion y luego lo de siempre. Rollo secreto, llaves de la cueva misteriosa, cupones de entrenamiento, Motemio Boku, las Magatamas Arcoiris nivel 2 y pociones físicas. Aquí lo más rentable, sin lugar a dudas, primera opción, Madara Edo Tensei, segunda opción, pues podemos seleccionar Kakashi, Minato o Kisame. Sí que es verdad que esa buza es muy, creo que muy interesante, pero eso ya depende de las formaciones que queráis vosotros. La única que descartaría es la Suna de Bikini, ya que sinceramente hay Suna de es muchísimo mejor que esta. En temas de poder, sin lugar a dudas, el paquete de rollo secreto como eh, primera opción, segunda, cupones de entrenamiento. El resto ya se pueden conseguir de otras maneras, como es el almacén. Tenemos reembolso de reclutamiento, en este caso solo un reembolso, teniendo en cuenta, vale, que se me había olvidado comentarlo, que tenemos también de vuelta el cofre del, del Osedo, en este caso el de Fu. ¿Merece la pena tirar allí o no? Ya depende eso de la decisión de cada uno, lógicamente... Podéis conseguir también en esos cofres fragmentos del Hashira Maedo Tensei, así que ya depende de las prioridades de cada uno. A partir de ahí hasta un total de 800 eh, rollos de sellado, podéis conseguir la friolera de 35 fragmentos a elegir entre Indra o Asura o Tsutsuki. Pero estamos hablando que solo hay un reembolso, así que por eso vigilad. Tenemos lo que es el depósito de tesoros, ¿vale? Simplemente por ir devastando conseguir las llaves y os irá saliendo una tienda con descuentos o no. En su momento la 1.0 sí salía rentable, a partir de aquí digamos que las cosas que nos tropean aquí se pueden conseguir en otro tipo de eventos y muchísimo mejor. Aquí lo suyo es irle dando a lo de las llaves para ir consiguiendo cupones. Tenemos lo que es el banquete de verano, ¿vale? Simplemente es ir haciendo las tareas que tenemos aquí e ir completando lo que son los platos. Para conseguir los puntos, para poder canjear lo que tenemos aquí, básicamente tenemos de vuelta la piscina bikini, Kabuto modo sabio, tenemos a la suma kimono, que al fin y al cabo es un ninja que nos han dado en cohetes. Así que, digamos, y otros eventos, lógicamente. 
tenemos bastantes fragmentos, ninja bastante útil, tenemos a Shikamaru Navidad, tenemos también conjuros de purificación y de protección, llaves, rompesellos, en este caso son montones, planos de tesoro, tenemos vista de campanillas, cupones de entrenamiento y rollo de habilidad. Y lógicamente lo más rentable sin lugar a dudas es el cabuto modo sabio ya que tiene su breakthrough. Segunda opción, la cuchina bikini está francamente bien, al igual que la suma kimono. Digamos que si camar una vida sería más de colección. En temas de poder, sin lugar a dudas, el montón de rupesoyos son lo más interesante, se pueden conseguir muchísimos. En su defecto, cupones de entrenamiento. Lo siguiente que tenemos es tira a los globos, lógicamente los que recargan pueden conseguir bastantes surikens. luego tenemos el tema del devastar que se pueden conseguir si no recuerdo mal devastando o haciendo tareas más bien 11 surikens por día a partir de ahí lo que se puede llegar a canjear es lo que tenemos aquí y hay novedades en principio tenemos a tobirama primavera tenemos a kushina navidad gira ya joven el rollo secreto vale el paquete de rollo secreto la novedad es que ya por primera vez tenemos accesible para todo el mundo fragmentos de la nueva moda, la última que vino, que es bastante interesante. Y Gamariki. Aquí, sin lugar a dudas, la prioridad debería ser la moda. En su defecto, Gamariki. En temas de ninjas, sin lugar a dudas, me centraría en la cuchina Navidad. Luego ya los otros dos son bastante interesantes, entre ellos el Hiraya Joven, pero digamos que son ninjas que se repiten bastante. Ya, por último, lo que es el paquete de rollo secreto, teniendo en cuenta que sí que es verdad que es lo que menos puntos da, pero, como no, la moda debería ser la prioridad, como ya decía antes. Lo siguiente que tenemos es el farol de los deseos, ¿vale? Mirad de lanzarlo lo antes posible, a partir de ahí, los suyos mirad de alcanzar el máximo, que son 40 cupones de forma diaria, más una hoja de rollo secreto, más una medicina de protección de test, en ese caso básica. Luego la famosa Noria, de la cual todo el mundo quiere tirar. Repito, tener presente que tenemos cartera de Naruto, por lo que significa que tenemos un manequineco bastante pronto. Así que mirad de ahorrar el máximo de cupones posible. Tenéis las tiradas diarias, lógicamente. Lo que interesa, sin lugar a dudas, es el super selección de 10 colas. Eso lo sé. Pero, como digo, ya eso depende de cada uno de vosotros. A partir de ahí tenemos el ranking y, como no, el premio por hacer las tiradas en la cual podéis conseguir más fragmentos de Indra o de Asura o Tsutsuki. Lógicamente, 800 puntos son 800 tiradas, de lo cual estamos hablando de una suma muy grande de cupones. Así que eso tenedlo presente. Para ir finalizando, tenemos el reembolso de conjuros. Vale, lo suyo como siempre, recomiendo mínimo 250, si tenéis los 800 mejor que mejor, más que nada porque tenemos un reembolso bastante interesante. A partir de ahí, lógicamente podéis gastar menos, pero conseguiréis menos reembolso. En principio esto es todo lo que hay, vale lo único que quedaría básicamente es la tienda que tenemos esta semana que es bastante más completa que la semana anterior tenemos de vuelta lo que es el lingotazo para los que les sobren unos lingotes es un cofre bastante bueno a partir de ahí tenemos los objetos necesarios lógicamente para poder eh, canjear lo que son los eventos que tenemos esta semana tenemos de vuelta el cofre de asistente el pack de pociones de entrenamiento el cofre de píldoras de entrenamiento que es lo menos asequible que eh, lo que menos renta vamos luego tenemos el paquete lujoso del rollo secreto con el atlas solo por lingotes sin el atlas por cupones así que digamos que tenemos de vuelta lo normal en esta tienda en principio como digo lo más recomendable es mirar de conseguir lo gratis lo máximo posible y mirar de ahorrar ya que tenemos bastante cerca lo que es un manequineco. Lógicamente habrá gente que no se pueda aguantar, pero como digo siempre, si luego viene un buen manequineco que puede llegar a pasar, no os quejéis de que no tenéis cupones. Dicho esto, poquito más me podéis dejar en los comentarios que vais a hacer, qué os parecen estos eventos, 
y poquito más simplemente dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros si todavía no lo estáis activar la campanita para que os notifique cuando subo vídeo dicho esto aquí me despido así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao